السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیان اما بعد একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে তাবিজ পড়া কি এটা কি শির্ক আর যদি শির্ক হয় তাহলে কোন ধরনের শির্ক শির্কে আকবার না শির্কে আসগার অর্থাৎ এটা বড় ধরনের শির্ক নাকি ছোট ধরনের শির্ক এ ব্যাপারে ভাই জানতে চেয়েছেন প্রথম আমরা দেখব যে তাবিজ পরিধান করার হুকুম কি এ ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিস কি বলে তাবিজ পড়ার হুকুম সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় রসুল্লাহ আসলাম বলছেন যে এটা শির্ক এটা শির্ক এই ব্যাপারে প্রথম হাদিস সহি আবুদাবুদের হাদিস বাবু ফি তালিকে তেমাইম তাবিজ ঝুলানোর অনুচ্ছেদ তাবিজ ঝুলানোর অনুচ্ছেদ হাদিস আন জৈনা বা ইমরতি আবদুল্লাহ আন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন মসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী জৈনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করছেন যে ওয়ালা সামিআতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াকুলু ইন্নার রুকয়া ওয়াত তামাইমা ওয়াত তিওয়ালাত শিরকুন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করছেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন যে ইন্নার রুকিয়া অবৈধ ঝাড়ফুঁক করা ও তামাইম তাবিজ লটকানো তাবিজ ঝোলানো ও তিওয়ালা আর অবৈধ প্রেমের জন্য জাদু মন্ত্র করা বা জাদু করা এটা হচ্ছে শিরক এটা হচ্ছে শিরক অর্থাৎ অবৈধ ভাবে মানে অবৈধ জিনিস দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা তাবিজ ঝোলানো বা লটকানো আর অবৈধ প্রেমের জন্য জাদু করা কাউকে বস করা এটা হচ্ছে শির্ক কলাত বলছেন যে আমি আমি বললাম লিমা তাকুল হাজা আপনি এরকম কেন বলছেন আমি বললাম যে আপনি এরকম কেন বলছেন আল্লাহে লকাদ কানাত আইনি তাক রিফু একদা আল্লাহর কসম করে বলছি একদা আমার চোখে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল চোখে যন্ত্রণা করছিল যার কারণে আমি একজন ইহুদির কাছে গিয়েছিলাম ইয়ার কিনি তো সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলো ফাইদা রকানি যখন সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলো সাকানাত তখন আমি একটু শান্তি পেলাম একটু আরাম পেলাম আমার যন্ত্রণাটা কমে গেল তো ঝাড়ফুঁক তো ভালো জিনিস তখন আবদুল্লাহ বিন মসুদ রাজু বললেন যে ইন্নামা দায়ালিকে আমল শৈতান এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ এই যে চোখে যন্ত্রণা বা কোথাও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এটা শয়তান নিজে হাত দিয়ে মানুষের মধ্যে তৈরি করে দেয় আর যখন তাকে ঝাড়ফুঁক করা হয় তখন সে সেটাকে বন্ধ করে দেয় তখন সে সেটা থেকে বিরত থাকে থেমে থাকে অর্থাৎ শয়তান চাচ্ছে যে মানুষ অবৈধভাবে এর চিকিৎসা করুক ঝাড়ফুঁক করুক তাবিজ লটকাক আর কিছু যে যে সমস্ত অবৈধ পন্থা রয়েছে পীরের দরগায় যাক অলিয়া উলিয়ার কাছে যাক সাধু সন্তোষের কাছে যাক এই ধরনের অবৈধ পন্থা চিকিৎসা করুক এই জন্য শয়তান মানুষকে যন্ত্রণা দেয় যাতে মানুষ এই সমস্ত কাজগুলো করতে বাধ্য হয় তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে তুমি ঠিক ওই কথাগুলি বলবে বা ওই দোয়াটি পাঠ করবে যে দোয়াটি রসুল্লাহ সাল্লাম পাঠ করতেন যে দোয়াটি রসুল্লাম পাঠ করতেন শৈল যন্ত্রণা ব্যথা বা আর কিছু হলে তিনি কি দোয়া পাঠ করতেন হে মানব কুলের প্রভু হে মানব কুলের রব প্রতিপালক তুমি আমার এই যন্ত্রণা আমার এই কষ্ট আমার এই অসুখকে তুমি দূর করে দাও 
ইসফি আন্ত শাফি তুমি আমাকে আরোগ্য দান করো কেন তুমি হচ্ছ আরোগ্য দান কারী লা শিফা ইল্লা শিফা ওকা তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই শিফা আল্লাহ ভাদরু সাকামান আর আপনি আমাকে এমন আরোগ্য দান করুন যেটা যেন আর পরবর্তীতে না আসে আপনি আমাকে এমন আরোগ্য দান করুন যেটা যেন পরবর্তীতে আর না আসে যেটা হচ্ছে দোয়া রসুলাম শিখিয়ে দেবেন মানুষকে যখন তোমাদের কীরকম কষ্ট হবে যন্ত্রণা হবে তোমাদের অসুস্থ বোধ মনে হবে তখন তোমরা এই দোয়া পাঠ করবে কি দোয়া আধিবিল বাস রব্বান নাস ইসফি আন্ত শাফি লা শিফা আ ইল্লা শিফা ও কা শিফা আন লা গিরু সাকামান সহি আবু দাউদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার আটশো তিরাশি তাহরুদ্দ বিস্কতুল মাসাবি হাদিস নাম্বার চার হাজার চারশো আশি সহিব না মাজা হাদিস নাম্বার তিন হাজার পাঁচশো তিরিশ সৈসদ আহাদিস সাহিহা হাদিস নাম্বার দু হাজার নশো বাহাত্তর এবং এই যে দোয়াটা পাঠ করা হলো এই দোয়াটা আপনি এছাড়াও সহি বুহারি মুসলিমও পাবেন সহি বুহারি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার ছশো পঁচাত্তর এবং পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার দু হাজার একশো একানব্বই তো আপনি এই দোয়াটা বুহারি মুসলিমের এই নম্বরেও পেয়ে যাবেন তো যখন মানুষের কোনো অস্বস্তি হবে মানুষের যন্ত্রণা হবে মানুষের কষ্ট হবে তখন তার জন্য পরিত্রাণের উপায় রসুল সাল্লাম বলে দিলেন যে তোমরা এই দোয়া পাঠ করো আর দোয়া কাজ কার কাছে করতে হয় আল্লাহর কাছে কিন্তু আমরা এই দোয়া বাদ দিয়ে আল্লাহ কাছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বাদ দিয়ে আমরা তাবিজের উপর ভরসা করে বসে থাকি আমরা অন্য কোনো মাধ্যম ঝাড়ফুকের উপর ভরসা করে বসে থাকি আমরা নিজের আল্লাহ কাছে দোয়া করতে চাই না আর এতে লাভ ওই পীর ফকির ওলিয়ারদেরও হয় এতে লাভটা কিন্তু ওই পীর ফকির বা যারা তাবিজ দেয় তাদেরও হয় কারণ যদি আপনি এই দোয়াটা করেন তাহলে তো আপনি আপনার একা একাই আল্লাহ কাছ থেকে দোয়া চাইলেন আপনার রোগ সেরে গেল আপনি তার কাছে গেলেন না এ তো তার লস হলো এ তো সে তো টাকা পেল না সে অবৈধভাবে আপনার টাকা দেবে মানে তাবিজ দেবে একটা আপনি সেই তাবিজের বদল চারশো পাঁচশো টাকা দেবেন তার পেট ভরবে তার পকেট ভরবে এই জন্য তারা এই সমস্ত লোকেরা যারা তাবিজ দেয় তাদের স্বার্থের জন্যে দুনিয়াবি স্বার্থের জন্যে তারা হারাম হারাল শির্ক বা বৈধ অবৈধ না দেখে দুনিয়াবি স্বার্থে নিজের পেট পূজা করার জন্যে এই সমস্ত জিনিস তারা গোপন করে রাখে আর এই সমস্ত দোয়াগুলি তারা গোপন করে রাখে আর তারা মানুষকে অধ্যুষ্ট করার জন্যে এই ধরনের তাবিজ দিয়ে থাকে আর শয়তান এই ক্ষেত্রে মানুষকে হেল্প মানে ওই যারা তাবিজ দেয় তাদেরকে হেল্প করে শয়তান এই ক্ষেত্রে যারা তাবিজ দেয় তাদেরকে হেল্প করে কেননা শয়তানের কাজই তো হচ্ছে যে এইটা যে যেন আমার এই আমি যে কষ্ট দেব তাকে এই কষ্টে যেন সে ছুটে যায় কোনো বাবার কাছে আসে বাবার তা যখন দেবে তখন শয়তান সেই কাজটা বন্ধ করে দেয় আর তখন তাকে আরাম মনে হয় আর সে ভাবে যে আমার এই তাবিজ পড়ার কারণেই আমার এই রোগটা ভালো হয়ে গেল আমার এই যন্ত্রণাটা কমে গেল তা নয় শয়তান প্ল্যান করেছিল আপনি সেই শয়তানের প্ল্যানে পা দিলেন শয়তানের জালে আপনি ফাঁসলেন সেজন্য শয়তান আপনাকে ছেড়ে দিল তাবিজের তাবিজের এখানে কিছুই নেই সবটা হচ্ছে শয়তানের একটা চক্র শয়তানের একটা চক্রান্ত শয়তানের একটা প্ল্যান একটা জাল যেখানে আপনাকে প্রত্যেক পদে পদে শয়তান আপনাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তা আপনি একজন মুসলিম হওয়ার শর্তে একজন মমিন হওয়ার শর্ত আপনি ওই কাজটা করবেন যেটা শয়তানের চক্রান্ত আপনি শয়তানকে সাহায্য করবেন নাকি রসুল্লাহ সাল্লামের দেওয়া বিধান রসুল সাল্লামের দেওয়া দোয়া সেখানে দোয়া পর্যন্ত আমল করবেন না আপনি এ ব্যাপারে দিতে হবে সঙ্গে করলেন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন ও আনাহাদিন আর একজনের কাছ থেকে দূরে থাকলেন একজনের একজনের কাছ থেকে একজনের কাছে বায়াত করলেন না তার বায়াত গ্রহণ করলেন না সকল ওই নয়জন ব্যক্তি বললেন আপনি নয়জনের সঙ্গে বায়াত করলেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন কেন কল আরাম বললেন যে ইন্না আলাইহি তামি মাতান এর এর শরীরে এর গায়ে এর দেহেতে তাবিজ লানো রয়েছে তাবিজ লটকানো রয়েছে তার নিজের হাত দিয়ে 
সেটাকে কেটে ফেললেন ও বাহু আর তারপর তার সঙ্গে বেয়াত করলেন ও কল এবং বললেন মানে আল্লাহকে তো আমি মতন ফাঁকা দাস লেখা যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো তাবিজ লটকালো সে আল্লাহর সঙ্গে শির করলো সে আল্লাহর সঙ্গে শির করলো মুসলিম আহমেদ स्पष्ट भाषा पेलम जरूसलम स्पष्ट भाषा बोलें जो अवैध झाड़फूक करा बीच लटकानो एवं अवैध प्रेम जदू करा हम शिल्प তাবিজ বলতে তামাইম বলতে কি বোঝে তামাইম বলতে বোঝায় ওই সমস্ত জিনিস ওই সমস্ত ঝুলন্ত জিনিস যার ওপর মানুষ ভরসা করে তামাইম বলতে বোঝায় ওই সমস্ত ঝুলন্ত জিনিস যার উপরে মানুষ ভরসা করে তাবিজ বলতে শুধুমাত্র ওই যে লোহা তৈরি একটা গোল জিনিস যেটা হাতে বাঁধা হয় ওটাই তাবিজ নয় ওটাই তামিম বা তামাইম নয় বরং ওই সমস্ত প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো ঝোলানো থাকে আর তার উপরে মানুষ বিশ্বাস করে যে এটা এ আমার উপকার করবে বা এ আমার রোগকে সারাবে সেটাই তাবিজ সেটাই তামাইম সেটাই হচ্ছে তাবিজ আপনি গাড়ির সামনে চপ্পল ঝুলে রেখেছেন আপনার বিশ্বাস যে এই চপ্পল আপনার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচাবে বা যে চোখ লাগানো থেকে বাঁচাবে ওটা তাবিজ ওটা আপনার জন্য তাবিজ আপনি বাড়ির সামনে লঙ্কা বা লেবু ঝুলে রেখেছেন এটা আপনার জন্য তাবিজ আপনি হাতে বালা বা লাল ডোর বা কালো ডোর কার মানে ফিতার ঝুলে রেখেছেন আপনার বিশ্বাস যে এদ্রাতে আপনার উপকৃত আপনি উপকৃত হবেন ওটা আপনার জন্য তাবিজ অর্থাৎ প্রত্যেকটা ঝুলন্ত বস্তু যার উপরে আপনি বিশ্বাস করেন যে এদ্রাতে আপনি উপকৃত হবেন বা এদ্রাতে আপনি আপনি বিপদ থেকে বাঁচতে পারবেন সেটা আপনার জন্য তাবিজ সেটা আপনার জন্য তাবিজ আর সেটা হচ্ছে তামাইম সেটাই তামিমা সেটাই তাবিজ আপনি যা বলবেন মাদলি সব সবটাই ওটাই এবার আমরা দেখব যে এটা কি ধরনের শির এটা যে শির এটা কি ধরনের শির শিরকে একবার না আজকার ছোট শির্ক না বড় শির্ক তার আগে আমি বলি যে এইদিকে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই হয় না হয় না এটা ছোট শির্ক না বড় শির্ক যদি বড় শির্ক হয় তাহলে করব না আর যদি ছোট শির্ক হয় তাহলে করব এরকম যদি ধান ধারণা থাকে তাহলে আপনি হাদিসের সঙ্গে বা ইসলামিক বিধানের সঙ্গে মশকরা করছেন ঠাট্টা বিদ্রুপ করছেন আপনি ইসলামিক বিধান নিয়ে খেলা করছেন কেন আল্লাহ তালা যে শিরকের আজাবের ঘোষণা করেছেন সেখানে আল্লাহ বলেননি যে যদি বড় শির্ক হয় তাহলে এই গোনা আর ছোট শির্ক হলে এই গোনা আল্লাহ তালা পার্থক্য করে বলেননি আল্লাহ তালা বলেছেন যে শির করবে করবে সে জাহান নামে যাবে আল্লাহ তালা কি বলছেন যে অমা ঈশ্বরে কি বিল্লা যারা আল্লাহর সঙ্গে শির করবে এখানে ছোট শির বড় শির কোনো কথা নেই অমা ঈশ্বরে কি বিল্লা যারাই আল্লাহর সঙ্গে শির করবে তাকে ধার রমাল্লহ আলাইহ জান্না আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেবেন অমা ও নার আর তার ঠিকানা হবে জাহান নাম সুরা মাইলা সুর নম্বর পাঁচ আট নম্বর বাহাত্তর অন্যতর তারা বলছেন সুরা নিসা সুর নম্বর চার আট নম্বর আটচল্লিশ এবং একশো ষোলোর মধ্যে ছোট শির খুলে মাফ করবেন না সরি বড় শির বড় শির খুলে মাফ করবেন না আর ছোট শির খুলে মাফ করতে পারেন এরকম বলেন না তাহলে আলাদা কি বলেছেন যে শির এই শব্দটা সেটা ছোট হোক আর বড় হোক যদি কেউ শির করে তাহলে সে জাহান নেমে যাবে আর সে আল্লাহ কাছ থেকে কোনো ক্ষমা কোনো কোনো করুণা কোনো দয়া সে কালকে আমাদের মাঠে পাবে না তবু আমরা দেখি জানার জন্য তবু আমরা দেখি জানার জন্য যে এটা কি ধরনের শির এই শিরটা কয়েক দিক দিয়ে শির এই শিরটা কয়েক দিক দিয়ে শির কাছে প্রথম হাজা মিন শির্ক রবু বেইয়া তৌহিদের যে তিন প্রকার তৌহিদ উলোহিয়া তৌহিদ রুবিয়া আর তৌহিদ আসমা সিফাত তো এটা হচ্ছে তৌহিদ রুবিয়ার মধ্যে শির এটা হচ্ছে তৌহিদে রুবিয়ার মধ্যে শির তৌহিদ রুবিয়া কাকে বলে হুয়া ইফরাদুল্লাহ আয়লা বিল খালকে ওয়াল মুলকে অত্যাদবীরে পরিচালনা সৃষ্টি এবং রাজত্বের দিক দিয়ে আল্লাহ তালাকে একক হিসেবে মানা পরিচালনা কর্তৃত্ব 
রাজত্ব এবং সৃষ্টির দিক দিয়ে আল্লাহ তালাকে এক বলে মানা তো তৌহিদ রুবের মধ্যে আমরা কি পেলাম যে পরিচালনা ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য কিন্তু আমরা সেই ক্ষমতার প্রতি আস্থা হারিয়ে যে আল্লাহ তালার কর্তৃত্ব আল্লাহ তালা যে পরিচালনা ক্ষমতা আল্লাহ তালা সব আল্লাহর হাতে রয়েছে সেই ক্ষমতার উপর আস্থা হারিয়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি একটা তাবিজের কাছে তো আমরা যে আল্লাহ তালা যে মানে পরিচালনা করছেন বা সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ তালার হাতে আমরা তারা আমরা ওই কর্তৃত্বের অংশ একটু ছিনিয়ে নিয়ে সেটা কাকে দিচ্ছি একটা তাবিজকে তো আমরা এই দিক দিয়ে তৌহিদে রুবের মধ্যে শির করলাম এই দিক দিয়ে আমরা তৌহিদে রুবের মধ্যে শির করলাম আর তারা বলছেন যে আমরা মিনে সামায় ইলাল আরদে আল্লাহ তালাই আসমান এবং জমিনের সমস্ত কিছু বিষয়কে পরিচালনা করেন আল্লাহ তালাই আসমান এবং জমিনের সমস্ত বিষয়টাকে পরিচালনা করেন পরে বলছেন যে জেনে রাখো যে আল্লাহ তালার জন্যই সমস্ত সৃষ্টি এবং সমস্ত বিষয়ের ক্ষমতা তার হাতেই তাবুল আলমিন তিনি হচ্ছেন সমগ্র মানব জাতি এবং সমগ্র বিশ্বের সারা বিশ্বের তিনি হচ্ছেন স্রষ্টা তিনি হচ্ছেন রব হে নবী আপনি বলুন ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যে সমস্ত বিষয়ের ক্ষমতা কার হাতে রয়েছে যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তারা কি বলবে তারা বলো যে অবশ্যই সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে তারা বলে কিন্তু এটা মানে না সেজন্য আপনি বলুন কুল তুসহারুন তোমরা কোথায় যাচ্ছ তোমরা মুখে বলছো যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ তালার হাতে সমস্ত পাওয়ার আল্লাহ তালার হাতে আর তোমরা সেই পাওয়ারের উপর বিশ্বাস বিশ্বাস না করে সেই পাওয়ারে সেই একত্ব বা যে আল্লাহ তালার সমস্ত পাওয়ার যে আল্লাহ তালার জন্য সেই পাওয়ারটা আল্লাহ তালাকে সমস্ত না দিয়ে সেটা তার জন্য নির্দিষ্ট না করে সেই ক্ষমতাটা আপনি একটা তাবিজকে দিচ্ছেন এটা শির্ক নয় সুরা মমিন সুর নম্বর তেইশ আয়ত নম্বর অষ্টআশি এবং নিরানব্বই তো প্রথম হলো এটা হচ্ছে তৌহিদ রবিবিয়ার মধ্যে শির্ক এটা হচ্ছে তৌহিদে রুবিয়ার মধ্যে শির্ক যে সমস্ত কর্তৃত্ব ক্ষমতা পরিচালন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তালার হাতে সেই ক্ষমতা আমরা হস্তক্ষেপ করে কাকে দিচ্ছি একটা তাবিজকে দ্বিতীয় দিক দিয়ে হচ্ছে ভরসার দিক দিয়ে এটা শির্ক ভরসার দিক দিয়ে তাওয়াকুলের দিক দিয়ে হচ্ছে শির্ক ভরসা কার হো কার ওপর হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তালার উপরে একজন মমিন হিসাবে আপনার ভরসা হবে একমাত্র আল্লাহ তালার উপরে কিন্তু যখনই আপনি সেই ভরসা আল্লাহর উপর না করে একটা তাবিজের উপরে করছেন তখন সে ভরসার দিক দিয়ে আপনি শির্ক করলেন আল্লাহ তালা বলছেন যে ও আল্লাহ করু তোমরা একমাত্র আল্লাহ তালার উপরে ভরসা করো ইনকু মমিন যদি তোমরা মমিন হয়ে থাকো যদি তোমরা মমিন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহর ওপরেই আস্থা রাখো ভরসা রাখো সুরা মাইরা সোন নম্বর পাঁচ আট নম্বর তেইশ অন্যতরা তারা বলছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ তালা তার সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করবেন আল্লাহ তালা তার সমস্ত মনস্কামনা সমস্ত বিপদ দূর করবেন সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন এটা আল্লাহ তালা করবেন এটা তাবিজ নয় ঝাড়ফুক নয় বৈধ অন্য কোন পন্থা নয় আপনার সমস্ত বিপদ আপদকে দূর করবে কে আপনার সমস্ত প্রয়োজনকে পূরণ করবেন কে একমাত্র আল্লাহ তালা সুরা তালাক সুর নম্বর পঁয়ষট্টি আট নম্বর তিন তৃতীয় নম্বর যে এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা যে গুণবাচক নাম রয়েছে সে গুণবাচক নামের দিক দিয়ে হচ্ছে শির্ক আল্লাহ তালা বলছেন যে ওয়াইন ইয়ামসিন যদি আল্লাহ তালা তোমার ক্ষতি করতে চাই তাহলে কোন পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে সেই ক্ষতিটাকে আটকিয়ে দেবে যদি আল্লাহ তালা তোমার ক্ষতি করতে চাই তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে সেই ক্ষতিটাকে আটকে দেবে একমাত্র আল্লাহ তালা ছাড়া 
আর যদি আল্লাহ তালা তোমার কোন ভালো করতে চায় কোন উপকার করতে চায় আল্লাহ কুল্লিশ শাহিন কাদির তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান তাহলে তিনি সর্ব শক্তিমান ভালো মন্দের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ আয়লা তো আমরা যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আয়লা বা সব বিষয়ের মালিক হচ্ছে আল্লাহ আয়লা তো আমরা কি করছি সেই মালিকানা থেকে এক অংশ কাকে দিচ্ছি বড়ধনের শির্ক এটা ছোট শির্ক নয় এটা বড়ধনের শিখ তো মোট কথা হচ্ছে যে তাবিজ ঝোলানো বা লড়কানো এটা হচ্ছে শির্ক विशृंखल समाज सृष्टि करते चाहे कुरान बला शिर्के अखबार आस्कार छोट है क्षमा पे छोट शिक क्षमा पे जा कर छोट हक और बड़ हक से जहां नामे जाए क्षमा पा द्वित कथा हम जिन्हे रखा दरकार मूल भित्ती तौहिद रुबिया तौहिदे असमा सीफात और तरह मध्य शिख मान कख छोट शिख होते अत्यंत बड़ शिख ये शिख के एक बार आल्ला सकल के সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন এবং এই ধরনের ভয়াবহ শিক থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন এবং রসুল্লাহ যে পদ্ধতি দিয়েছেন আমাদেরকে যখনই আমাদের আপদ বিপদ হবে তার জন্য যে বৈধ দোয়া রয়েছে সুন্নত সম্মত দোয়া রয়েছে সেইগুলোর উপর সেইগুলোর উপর আমল করে সেই দোয়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবো এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবো নিশ্চয় আরো তারা আমাদের দোয়া কবুল করবেন এবং আমাদেরকে আমাদেরকে আশ্রয় দেবেন এবং আমাদের যে মুসিবত আমাদের উপর এসেছে বা যে বিপদ এসেছে বা আমরা যে অসুস্থে বা যে রোগে আক্রান্ত হয়েছি সেই রোগগুলো তিনি দূর করবেন এই জন্যে রুসুলাম যে দোয়া আমাদের শিখিয়েছেন সেগুলো সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করতে হবে অবশ্যই আরো তারা আমাদেরকে এই সমস্ত বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেবেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ হাদা মাহিন্দি আল্লাহ আলমিস আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ ইয়া বরকাতুহু